Será que é muito difícil abrir uma live que vai ser transmitida pelo YouTube? Não é a coisa mais fácil do mundo mesmo, mas hoje eu vou te mostrar todos os passos que a gente utiliza aqui no Open Maker para abrir as nossas lives e quais são os materiais que a gente utiliza. E basicamente a gente vai precisar somente de quatro coisas, um notebook, uma webcam, internet e um microfone. No notebook já está instalado o OBS Studio para fazer a transmissão da live e eu vou te mostrar na prática como a gente fez a abertura de uma live que na verdade é uma avaliação de um evento que a gente fez a cobertura. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é programar a live e avisar as pessoas que essa live vai acontecer. No nosso canal do YouTube eu vou clicar aqui em gerenciar vídeos. Então, uma vez dentro do nosso YouTube Studio, eu vou clicar aqui em criar e transmitir ao vivo. Então eu vou programar a minha transmissão e reutilizar as configurações que a gente tinha usado na live anterior e como você pode ver aqui eu já reeditei o novo título e a nova descrição da live também já coloquei a capa de vídeo e já ajustei também as tags e as outras informações que a gente vai utilizar para essa live nós utilizamos a licença aberta Creative Commons em todos os nossos vídeos e enfim a live foi programada para dia 2 de junho, às 15 horas. Então a gente clica aqui em OK para criar a nossa transmissão. Então eu vou clicar aqui na setinha para copiar o link que a gente vai compartilhar nas redes sociais para convidar as pessoas para a nossa live. Agora eu vou fazer a preparação do OBS Studio. Então eu acabei de entrar aqui no software. Como você pode ver, eu tenho diversas cenas que eu já organizei. Dentro de cada uma dessas cenas, eu tenho algumas fontes, por exemplo, na tela de apresentação, eu tenho essas fontes e assim por diante, assim como aqui uma tela de finalização. Eu já coloquei uma transição de cena, que é isso que você vê aqui, para passar de uma cena para outra e a gente então, para começar essa organização, eu vou partir aqui do abertura e trocar a capa de vídeo. Então eu vou dar dois cliques aqui em Thumbnail que foi a fonte que eu já tinha organizado, e substituir essa capa de vídeo. Então eu vou selecionar esse aqui, avaliação da Casa de Cultura do Butantan, e eu vou utilizar essa capa de vídeo. Então eu vou colocar aqui como OK, e como você pode ver, na abertura da minha live, eu já estou com a capa de vídeo posicionada. Uma outra coisa que eu costumo fazer é selecionar um videoclipe para abrir aqui as nossas lives. Como você pode ver, já tem um videoclipe rolando, que basicamente o que a gente precisa fazer é dar dois cliques aqui e selecionar o link do meu videoclipe. Dentro dele, eu posso sair daqui, eu posso interagir com ele e inclusive dar um pause. Como você pode ver, como ele tem três minutos, eu vou sair aqui, apertar em X e colocar a minha contagem se eu quiser utilizar esse videoclipe para que ela tenha a quantidade certa de tempo. Mas isso a gente vai regular somente aqui em ferramentas, depois em scripts e aqui então a quantidade de minutos. E 3 minutos é o suficiente para a gente passar o nosso videoclipe. Mas se fosse outra minutagem eu teria trocado aqui. Então eu vou clicar em fechar e vou adicionar nessa tela preta o chat para eu fazer a comunicação com as pessoas que estão chegando na live. Para isso eu vou entrar aqui no meu YouTube Studio, vou clicar aqui nos três pontinhos e abrir o chat em outra janela. Como você pode ver, ele me dá um link para o chat. Então eu vou copiar esse link, vou fechar essa janela e aí então vou entrar aqui em chat, vou dar dois cliques e substituir o link que está aqui. Então eu vou colocar aqui Ctrl V, colei aqui o meu link e dei um OK. E como você pode ver, as pessoas já conseguem comentar e o comentário vai ficar sobreposto com um fundo transparente sobre o videoclipe que está no fundo. Então, e para isso, a gente criou um código CSS para então conseguir construir esse tipo de chat sobreposto à tela. Mas isso você pode ver num outro vídeo que a gente explicou 
aqui no canal do Open Maker como você pode organizar essas cenas e fontes. A próxima cena que a gente tem, que não necessariamente a gente utiliza nas lives, é essa cena de apresentação, em que eu posso colocar a minha webcam aparecendo aqui. Posso também utilizar essa terceira, que ela se trata dos comentários, que a gente tem aqui do lado esquerdo, e aqui normalmente a gente coloca a câmera. Ou você pode colocar também um Google Meet com as pessoas que estiverem participando pela videoconferência, porque a gente pode transmitir a videoconferência pelo OBS Studio. Também existe aqui uma cena de uma câmera solo, em que as pessoas vão estar aparecendo aqui e os comentários vão estar no meio dessa tela. Às vezes eu utilizo também a cena do desktop para mostrar tudo aquilo que está acontecendo enquanto eu estou navegando pela internet. Existe também uma cena que eu deixei preparada para ativar somente a videoconferência, que eu posso deixar para um outro vídeo para explicar como colocar ela dentro do OBS Studio. E a tela de finalização tem aqui uma descrição da live e aqui o lugar onde aparecem as pessoas para se despedir ao terminar a live. Para eu editar essa descrição da live, eu clico aqui e altero então a descrição que eu quero que apareça na minha tela. Então eu vou clicar aqui em cancelar e esperar chegar o momento da live para que a gente inicie a nossa transmissão. Para as lives aqui no Open Maker a gente costuma utilizar esse microfone condensador e para isso a gente vai ligar ele nesse cabo XLR. Então a gente vai passar o cabo aqui por cima para oferecer uma segurança a mais para ele e a outra ponta do cabo vai ser ligada aqui na mesa de som. Então eu vou colocar aqui no canal 1 e vou ligar a mesa e vou deixar o canal 1 ligado. Como a gente está utilizando o microfone condensador, a gente precisa ligar o Phantom Power, 48 volts, tá? Vou deixar o volume dele mais alto aqui e a mesa já está preparada para captar. É só ligar esse cabo aqui da mesa de som, ou seja, da nossa mixer, no computador. Então eu já vou deixar ligado aqui e para a parte da iluminação a gente vai então ligar uma softbox aqui de fundo então eu vou posicionar ela nessa posição na janelinha aqui do Open Maker para dar uma iluminação maior para quem estiver fazendo a live e aí eu já tenho um interruptor aqui para conseguir fazer com que a softbox esteja acesa e ali no fundo o Júlio vai acender para a gente a luz do cenário e a luz de cima para dar um recorte de fundo com relação ao plano das pessoas que estiverem falando na live. Então a gente vai trazer a mesa do Open Maker aqui para frente, para isso então, a gente tira o tapete para as cadeiras conseguirem correr e a gente vai colocar também esse calço aqui na mesa. E aí eu já vou colocar o notebook. Vou ligar também o carregador do notebook aqui nessa tomada aqui de trás e vou conectar o Wi-Fi correto para a gente realizar a nossa live. E agora só faltou apagar a luz de fundo para a gente começar a nossa gravação. E agora é só verificar nas configurações se o nosso canal de transmissão é o canal correto, que é o do Open Maker. Então eu já posso fechar aqui. Eu vou clicar aqui em gerenciar a transmissão para escolher qual é a live que eu quero transmitir, que é essa cobertura do aniversário da Casa de Cultura e da Rádio Cidadã. Eu então seleciono a transmissão e agora ele já vai alinhar o chat aqui correto. Eu posso dizer para as pessoas, diga o seu nome e de onde está falando. E aí esse comentário que caiu aqui, já vai chegar aqui também na nossa live, tá bom? Para as pessoas que estiverem com a gente. Então, a gente já vai poder, daqui a pouquinho, daqui a três minutos, iniciar a transmissão. Para isso é só apertar esse botão. Primeiro a gente vai fazer a verificação aqui do microfone, para ver se ele está ligado na mesa de som, que é a nossa MGXU. Então tá tudo certo. Eu posso dar uns estalos aqui no microfone aqui em cima para verificar. Então ele está captando. Então eu vou ligar a webcam aqui e verificar se ela também está captando. Então colocando aqui em câmera solo, 
vocês podem ver aqui que tá tudo certo. Parece que ela tá um pouquinho torta, então a gente faz um ajustezinho para cá e tá tudo certo. Bora gravar a live. Agora como deu o horário, então eu vou fechar o microfone e aí eu vou iniciar a transmissão. Esperar aqui embaixo que ele venha estabilizar a live. Como você vê o consumo de CPU está em torno de 11% e a taxa de transmissão de dados é de mais ou menos 5 MB. Ele já estabilizou com 30 FPS, então a transmissão já está acontecendo. Eu já vou poder então abrir agora o vídeo do YouTube e a contagem para começar a live. Então a live já está no ar. E se você tem o interesse em saber como foi que a gente organizou as cenas e as fontes do OBS Studio, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!